Assalamu alaikum welcome to TGC my name is Yasser Khan Kakkar and today we are delving into the complexities of the rise in terror and we also uh, discuss its multifaceted dynamics uh, so for this very crucial and important topic we have uh, major general uh, inamullah retired so thank you sir uh, for giving us your precious time sir hum sabse pehle aagaz karenge hamari guftugu ki you have mentioned about the religious diplomacy how do you see uh, this approach and what are the potential benefits of this uh, approach so but the important thing in the context of afghanistan is that it is a very conservative country and it is a muslim country and it is a predominantly sunni muslim country so these constants have to be kept in mind whenever we talk about uh, afghanistan theek hai ab jo tehreek e taliban जो अफगानिस्तान है या वी वुड कॉल इट इस्लामिक इमरिट ऑफ अफगानिस्तान या इस्लामिक इमरिट बिकॉज गवर्नमेंट है वो द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इस्लामिक इमरिट इज इस्लाम सो दैट मीन्स दैट देर इज अ लॉट ऑफ वेटेज दैट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड देर करंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान गिव टू इस्लाम द इस्लामिक इमरिट इज़ डिवाइडेड अलॉन्ग रिलीजस में उनके दो फैक्शन हैं बड़े बड़े वन इज द सदर एंड कंदहारी ग्रुप दे आर द आइडियोलॉग्स राइट दे आर द मूर एंड शेकर ऑफ द मूवमेंट द सेकेंड वन इज द होस्ट वाल द नॉर्दर्न होस्ट वाल ग्रुप हकानीज एंड पार्टी दीज आर द प्रेगमेटिस्ट एंड दे आर बेसिकली द मिलिट्री लीडर्स हु फाइट बट द इडियोलॉजी कम्स फ्राम कंदहार सो वेन यू पुट दिस इन कॉन्टेक्सट Uh, i think uh, in dealing with the afghanistan with the with the ttp issue the most important thing that we had that we have been neglecting so far is the religious diplomacy and i have been in my writings and in my appearances in various seminars and webinars for the last some months i have been recommending that uh, the government of pakistan or the interlocutors who are involved with the afghan government should basically approach the kandahari shura the religious mover than shekar of the movement mm-hmm. and mulla habatullah khunzada should be officially and unofficially approached mm-hmm. and i am very happy that this point has sunk in a little bit and uh, we have durani sahab who met uh, in the first week of august with the uh, afghan interlocutors and probably had a meeting with the mulla habatullah khunzada also the foreign office has also recognized and uh, because of these efforts officially and unofficially Uh, the government of afghanistan had issued a fatwa a degree mm-hmm. where they have considered uh, the attacks inside afghanistan as haram and this not as jihad mm-hmm. so it's a very significant development mm-hmm. yes. in my opinion the way to go in afghanistan is through the religious diplomacy yes. uh, sir agar hum isme baat kare ki there are divisions even in uh, ttp and tta so how do you think th- that this division has created uh, obstacles uh for pakistan like approaching them uh, both uh, okay especially uh, taliban afghan yeah. let's call the afghan taliban let's call this emirate yes. okay it's a government no? so we, yeah. let's call it a emirate islamic emirate afghan emirates divisions i just explained to you that the emirate has got a southern pragmatist hostwal group mm-hmm. uh, the northern pragmatist hostwal group and the southern ideologues kandahari group ye yeah, maine aapko unki division bata diye mainly on the pakistani side the ttp is a conglomerate of some 13 parties yes. and these parties are in alliance not because of any ideology we must understand these parties are in alliance because they some of these people are inside this jihad so called jihad mm-hmm. for criminal reasons mm-hmm. some wants to make money out of it mm-hmm. some is some of these groups are angry with the government of pakistan because their khawra was violated mm-hmm. and some of these parties are inside this for a uh, for the jihad purpose mm-hmm. but having said that uh, a big component of the ttp of various groups have fought alongside the afghan mujahideen mm-hmm. uh, the taliban uh, against the american forces recently mm-hmm. so they are bad fellows bad fellows in jihad mm-hmm. you must understand aur ye jo ladai wagaira ki jo hoti hai na apna affiliation bahut mazboot hoti hai to inside afghanistan inside the emirate on the ttp issue there are divisions jo kandahari ideologue group hai wo samajhta hai ki nahi ye musliman hai mujahideen hai lade hain america ke khilaf 
تو ان کو ٹریٹمنٹ کو بہتر ہونی چاہیے جو خوستوال گروپ ہے اپنا حکانیز ہیں وہ پاکستان کی پوزیشن کو اور پاکستان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں سو دس از دا ڈویژن ان سائڈ اسلامک ایمریٹ آن دا ایشو آف ٹی ٹی پی جو ان کے اندر اپنی ڈویژن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور جو ٹی ٹی پی کے اندر ڈویژن میں نے آپ کو بتا دی اچھا اس سے فرق کیا پڑتا ہے جو ود ان دا ایمریٹ ڈویژن ہے ان سائڈ افغانستان اس کی وجہ سے دا ایشو از ناٹ گوئنگ ٹوڈ دا ریزولیوشن جو ٹی ٹی پی کے اندر ایک ڈویژن ہے بیکاز آف دیٹ ایشو دا گورنمنٹ آف پاکستان کین ناٹ فائنڈ این انٹرلوکیٹر جس کے اوپر جس کے ساتھ بات کر کے ہم بھروسہ کر سکیں ٹھیک ہے اگر کوئی اگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے دیر نو گارنٹی کہ ٹمارو وہ تمام تیرہ کے تیرہ گروپ مانیں گے اس اگریمنٹ کو بیکاز اٹ از ناٹ اٹ از ناٹ اے ہوموجنس گروپ اٹ از اے گروپ وچ از ان سائڈ دس سو کار جہاد فار ڈفرینٹ ریزنس سو دس از دی افیکٹ آف دا ڈویژن ود ان دا ایمریٹ اینڈ ود ان دا ٹی ٹی پی آن دا اوور آل context of so called jihad or terrorism or militancy against pakistan if we also talk about other non state actors their presence in afghanistan uh, for instance uh, isk so <coughs> al qaeda and other uh, non state actors how do you see that their presence in afghanistan has created uh, obstacles again in uh, the relations between pakistan and uh, afghanistan and even the international community they are asking uh, that you should not do you know provide safe events to these uh, non state actors how do you see many dimensions first and foremost is the let me start with the doha accord in the doha accord which was signed on 29th of february 2020 the taliban or the islamic emirate had committed that the government the khawra or the soil of afghanistan will not be used specifically against the UK and the NATO forces. Mind you, this is how it is written inside the Doha agreement. There was no commitment as such by the Islamic Emirate to do, I mean, any restraining sort of a, a maneuver, if I could call it, against other countries. So that must be understood. However, the wider implications of the Doha agreement was that, yes, the islamic emirate had uh, basically committed that the soil of afghanistan will not be used for extra regional elements who could go and initiate terrorist activities in other countries so ye ek context hai that we must keep in mind ab jahan tak aate hain hum extra uh, territorial ya extra regional elements within afghanistan ki taraf aate hain taliban ki uh, jo ya islamic emirate ka capture karne ke baad jo main ek issue hai wahan pe جو فورسز ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتی ہیں وہ تین ہیں بیسیکلی جو تین کمپوننٹس ہیں یا تین پارٹیز ہیں وچ کین چیلنج دی اتھارٹی آف اسلامک کمیٹ ان سائڈ افغانستان فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ از دی آئی ایس کے آر دا دائش آر اسلامک کمیٹ از خراسان ایز دے کال اٹ آئی ایس آئی کے لیٹس کال اٹ دائش یہ ایک پہلا گروپ ہے سیکنڈ اس میں جو ہے جو ٹی ٹی پی ہے اٹ ہیز آلسو کیپیبلٹی ٹو چیلنج دی طالبان کے اپنا انکلیو ہے اور یہ پانچ چھ ہزار فائٹرز ہیں تو اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ افغان سوئل پر اگر یہ فائٹر موجود ہوتے ہیں پانچ چھ ہزار بیٹل ہارڈ فائٹرز تو دے کین آلسو ان فیوچر بی اے پوٹینشیل کنٹینڈر اور اسٹیک ہولڈر ڈیورنگ دا انٹرنیشنل فائٹنگ ان افغانستان اگر وہ پھوٹتی ہے تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے وہ لوگ پچھلی فرسٹ ریپبلک کے جو افغانستان کی ریپبلک ٹوٹ گئی ہے جو اگست میں گئی ہے اس کے جو ریگ ٹیگ ایلیمنٹس ہیں یا افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کے جو افغان ایکس افغان آرمی کے جو ایلیمنٹس تو یہ تین لوگ ہیں جو کہ اسلامی کمیونٹی کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں جہاں تک آئی ایس کے ہے یا دائش ہے دیٹ از ریسورس آف کنسرن فار دی اسلامی کمیونٹ کیونکہ وہ نہلسٹ ہیں وہ تکفیری اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے کسی حد تک وائلنس میں جانا مناسب ہے جائز ہے اور بالکل این اسلامی ہے تو دیٹ از دا بگسٹ چیلنج ٹو دی اسلامک کمیٹ اب فکر یہ ہے غالباً ایٹ دی ایڈیولوجیکل لیول کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کو زیادہ پریس کریں گے تو مے بی سم ایلیمنٹس آف دا ٹی ٹی پی ول گو اینڈ جوائن دا رینکس آف دا آئی ایس تو یہ وہاں پہ ایک فکر ہے اینڈ دا آئی ایس ول بیکم اے فارمیڈیبل پرابلم فرام فارس ان افغانستان ابھی تک تو وہ تھوڑا سا کنٹین کر رہے ہیں لیکن اگر ٹی ٹی پی جوائن کر جائے ان ہائپوتھیٹیکل سینیریو ٹو مارو دین اٹ کین بیکم اے بگر پرابلم 
जहां तक अफगान नेशनल आर्मी के लोग हैं वो इतना बड़ा कोई उनके लिए चैलेंज नहीं है दे कैन नॉट माउंट अ बिग चैलेंज टू दी इस्लामिक एमिरट तो इतना ज्यादा उसका वो नहीं है तो ये एक लिंकेज है जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्सेज हैं उनका उसके ऊपर अच्छा सर इसमें जो पहले गवर्नमेंट थी बिफोर अब तालिबान हम ये समझते थे कि लेट सपोज दे आर सपोर्टिंग टीटीपी बट नाउ दे आर तालिबान इन पावर इन अफगानिस्तान सो सर वट लाइक अगर हम अपनी मिस कैलकुलेशन की बात करें हाउ डू यू थिंक दैट व्हाट व्हाट आर द आवर मिस कैलकुलेशन इन फॉरेन पॉलिसी जिसकी वजह से लेट सपोज हमने इस चीज को टाइम के साथ टैकल नहीं किया मैं थोड़ा सा आपके सवाल को डाइसेक्ट करता हूँ ठीक है और थोड़ा सा फोकस करता हूँ व्हाट आर द मिस कैलकुलेशन ऑन पाकिस्तान साइड तो तीन चार बातें हैं मैं अपने आर्टिकल में रिसेंट आर्टिकल में मैंने लिखा है वो मैं ये कहता रहूं कि टीटीपी के साथ डायलॉग को परसू करना ठीक नहीं है मैं ताजा तरीन से उसकी तरफ जाऊंगा ओल्डर उसकी तरफ जाऊंगा दूसरा ये था कि गालबन पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर पाकिस्तान में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इस्लामिक इमिरेट विल बी एबल टू स्वीप द इंटायर अफगानिस्तान एंड कैप्चर काबुल ऑन फिफ्टीन ऑफ जुलाई ट्वेंटी जो एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी वो लीक हुई थी उसमें तीन बातें थी कि हमें तालिबान का मिलिट्री टेक ओवर ऑफ काबुल कबूल नहीं है टीटीपी और टीटीए एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं और तीसरा ये तक हमें एटीन सेंचुरी माइंडसेट सेट कबूल नहीं है तीन बातें हमारे उसमें कही थी और चौथी बात यह है कि अफगानिस्तान को कभी भी हमने एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक के तौर पर डील नहीं किया है ये तीन बातें हैं अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं जहां तक डायलॉग को परसू करने की बात थी विद टीटीपी के 2022 में जो हुआ था मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और मेरी कंप्रीहेंशन के मुताबिक इट वाज एन इंडिविजुअल डिसीजन व्हिच वाज डन व्हिच वाज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स इट वाज सपोर्टेड बाय द देन आर्मी चीफ एंड द देन गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट में I doubt के देर वॉज इंस्टीट्यूशनल इनपुट बिहाइंड द होल थिंग ठीक है तो जब तक चीफ के पीछे इंस्टीट्यूशनल इनपुट नहीं होती है तो यू हैव द यू हैव ऑल द मोर चांसेस के आप गलत चले जाएंगे उसमें तो ये है जनाब ताजा तरीन कॉन्टेक्ट अगर आप ये कहते हैं कि ओवरऑल हमने इस्लामिक इमरत को क्यों सपोर्ट किया है बीस साल तो वो एक सेपरेट इशू है सेपरेट क्वेश्चन है वो हमने इसलिए किया था कि हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये था कि अफगानिस्तान जो है वो ऐसा कोई वो न बन जाए कि यहां पे बाहर ऐसी ताकतें आकर बैठ जाएं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं सो दैट वाज द रीजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सपोर्टेड द तहरीक तालिबान अफगानिस्तान द वे इट वाज फॉर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स उसके पीछे कोजेंट रीजन हैं हमारी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्स्ट्रक्ट में यू वॉन्ट टू हैव अ पीसफुल अफगानिस्तान ताकि आप मिलिटेरिली या जियो स्ट्रेटेजिकली यू आर एबल टू लुकिंग एट वन साइड यू आर नॉट लुकिंग एट टू साइड टू फ्रंट वॉर जो होता है ये एक नाइट मेयर होता है किसी भी आर्मी के लिए किसी भी सिक्योरिटीज के लिए तो हम नहीं चाहते थे वी वॉन्ट के चूंकि हमारे दो सूबे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन से केपी और बलोचिस्तान तो वी वॉन्टेड कि अफगानिस्तान कम अज कम अगर फ्रेंडली नहीं है तो हॉस्टाइल भी ना हो सो दैट दैट वॉज द रीजन वी परसूड a uh, policy and i think we we followed a successful policy in that Sir. given the limitations given hamare jo constraints hai we followed a successful policy Sir. Uh, sir we uh, how do you think uh, the approach which we used recently the tribal jirgas do you think it's a it will give us uh, benefits uh, like in resolving the uh, issue of ttp dekhe beta us mein jo baat hai wo ye hai and i've been saying it and i've been writing this also that uh, the government talks from a position of strength mm. if the government shows weakness mm. to phir baat nahi hoti hai mm. any government worth its salt would believe in itself mm. uh, if you resort to jirgas mm. to that means ke aapka apna institutional mechanism is weak that is why you resorted to a traditional way of doing things jo ke purana hai arkiak hai out of date ho gaya hai 
میں جن کو کس نظر سے دیکھتا ہوں میرے خیال میں جو اسٹیٹ کے انٹرلوکیٹرز تھے بات کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کے کانٹیکٹس میں اگر ہم بات کریں دے کوڈ ہیو بین سویو دے کوڈ ہیو بین ویری اکمپلش دے کوڈ ہیو بین ویری کیپیبل دے کوڈ ہیو بین ویری نوئنگ اور اس طرح کے ہیں ہمارے پاس لوگ سارے کے سارے آئی ڈاؤٹ کہ ہمیں ریزارٹ کرنا چاہیے تھا جرگے کو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے انٹرلوکیٹرز کو یا فنکشنریز کو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ جرگے والوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں جرگا ادا کنگلومیریشن آف ویریس پیپل وہ آتا ہے مختلف اس کی وہ ہوتی ہے اتنے وہ کروڈ اپ نہیں ہوتے ہیں اسٹیٹ اسٹیٹ کرافٹ کے بیچ میں تو دیٹ از انادر ریزن وائی میں کہتا ہوں کہ جرگا اسٹریٹجی از اے پور اسٹریٹجی دا اسٹیٹ انٹرلوکیٹرز ایز فرسٹ پرسن ٹاک ٹو انادر پارٹی ان کانفلکٹ اینڈ دے ایکچولی ڈیسائڈ وٹ ٹو ڈو اینڈ ویئر ٹو گو کیپنگ ان ویو دی لاز آف دا کنٹری ان مائنڈ دا ریواج ان مائنڈ اینڈ دا انٹرسٹ آف دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ ان مائنڈ یو ڈونٹ پٹ این ایکسٹرا کیا کہتے ہیں گورنمنٹ باڈی ان ٹو اٹ لائک اے جرگا ٹو ڈیسائڈ آن یور بیہاف آر ڈو ڈیسائڈ فار یو جی گوئنگ ٹو دا ریجنل ڈائنامکس ہاؤ ڈو یو تھنک وٹ چائنا تھنکس آف افغانستان لائک دے دے وانٹ اسٹیبل افغانستان بٹ وٹ آر دیئر کنڈیشنز لائک اینڈ سیکنڈلی وائی چائنا وانٹس افغانستان ایز اسٹیبل کنٹری آئی آر ہے نا انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرنیشنل ریلیشن میں جو بگ پاور ہوتی ہیں نا وہ اسٹیٹس کو پاور ہوتی ہیں اسٹیٹس کو پاور سے مراد یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا اسٹیٹس کو بیکاز دا اسٹیٹس دے انجوائے از ان اے پرٹیکولر اسٹیٹس کو سو دا بگ پاور ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا اسٹیٹس کو بیکاز اسٹیٹس کو کو چینج کرنا انسرٹینٹی لاتا ہے اینڈ اینی بگ پاور از ویری افریڈ آف انسرٹینٹی یہاں پہ اس کو پتہ لگے ہوگا کیا رائٹ اوکے دیٹ از ون دی سیکنڈ اسپیکٹ دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ از دیٹ ان این ایج ویئر وی آر لیونگ دا جیو اسٹریٹجی از گوئنگ ٹو دا بیک سیٹ اینڈ دا جیو اکنامکس آر کمنگ اپ سو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا کی بھی انٹرسٹ ہیں افغانستان کیا انٹرسٹ ہے ان کا افغانستان فرسٹ اینڈ دا فارموس جس کو وہ کہتے ہیں وہ ہے ٹیررزم ٹھیک ہے وہاں پہ جو ای ٹی آئی ایم ہے ایسٹرن ترکستان اسلامک مومنٹ وہ پریزنس ہے وہاں پہ ایسٹرن ترکستان ایسٹرن ترکستان اسلامک مومنٹ جو ای ٹی آئی ایم اس از بیسیکلی ویغور چائنیز جو نارتھ ویسٹرن چائنا کے ہیں شنکیانگ وغیرہ ان علاقوں کے رہنے والے ہیں تو چائنا از ویری آف دا پریزنس آف ای ٹی آئی ایم آن دی افغان سوائل وین دے آر ٹیکنگ اوور وین اسلامک امر از ٹیکنگ اوور افغانستان ان آگسٹ ٹو ایئرز اگو دی طالبان گورنمنٹ طالبان فورسز ہیو اشورڈ چائنیز کہ ہماری فائٹنگ کا اسپل اور آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا اور ہم ای ٹی آئی ایم کو ریسٹین کر کے رکھیں گے سو دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ انٹرسٹ آف دا چائنا ود اے وی افغانستان اب اس کے باقی چیزیں بھی ہیں این آگ کی جو کاپر مائن ہے وہاں پہ چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اینڈ چائنا از آؤٹ دیئر ان اے بگ وے ٹو بیسیکلی ڈیولپ دیٹ مائن اینڈ امپورٹ کاپر فرام دیٹ مائن این آگ میں تھرڈ اینڈ دا موسٹ کرٹیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ جیولوجیکل سروے آف افغانستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان ہیز گاٹ ہیوج ڈپازٹس آف ریئر ارتھس یہ پانچ قسم کی وہ ہیں کمپوننٹس ہیں ریئر ارتھس جن کو کہتے ہیں مشترکہ نام ہے ان کا ریئر ارتھ جو ہیں وہ الیکٹرانک اکوپمنٹس میں یوز ہوتی ہیں کنڈکٹرس میں یوز ہوتی ہیں تو چائنا بیسیکلی از ٹرائنگ ٹو مونوپولائز دی سپلائی آف ریئر ارتھس چائنا خود بھی بہت زیادہ ریئر ارتھ پیدا کرتا ہے and to a great extent the world is dependent on the Chinese supply of rare earths so this is a core deposit which is why China would like to keep uh, Afghanistan economically engaged so mm-hmm. one there is the geostrategic interest with the way terrorism mm-hmm. second there is the geoeconomic interest with the way uh, rare earths if you have read the Chinese foreign minister and monastery officials they visited uh, the Taliban government despite that they have recognized that they have اور حیرتان تک وہ لانا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹرین کو اور وہاں سے کیا کہتے ہیں نارتھ ویسٹ نارتھ ایسٹرن افغانستان سے لنک اپنا کرنا چاہتے ہیں 
تو چائنا کا یہ انٹرسٹ ہے جو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے اگلا جو اس میں اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے رائٹ اینڈ سنس دی افغان سچویشن ہے دا پوٹینشیل ٹو نیگیٹولی افیکٹ پاکستان دیٹ از واٹ دا چائنیز ڈونٹ وانٹ وائی بیکاز دا سی پیک سی پیک از دی پائلٹ پروجیکٹ آف دا چائنیز گریٹر بی این آئی بی آر آئی پروجیکٹ بریج دین روڈ انیشیٹو جو ہے اس کا اس کا وہ پائلٹ پروجیکٹ ہے سکسیس آف دس انٹائر انٹرپرائز ڈپینڈ اپن دا سکسیس آف دا سی پیک یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے تو وٹ کم کم وٹ مے چائنا وڈ لائک دا سی پیک ٹو سکسیڈ اینڈ اف دیر آر اینی تھریٹ ٹو اٹ فرام دا وان سائڈ چائنا وڈ لائک ٹو میٹیگیٹ دا تھریٹ دیٹ از وائی دیر از لوٹ آف ٹاک ان دا پریس آفرنگ افغانستان ٹو جوائن دا سی پیک تو یہ اس کے اڈانے میں جو آپ کو نظر وہ اس کی نظر میں ہونے چاہیے اور ایک قسم کا اسٹریٹجک بیک یارڈ بن جاتا ہے چائنا کا چائنا وڈ ناٹ لائک ٹو ہیو ٹربل ان دا اسٹریٹجک بیک یارڈ because as i said earlier great power the status quo powers mm. yeah. um sir in the international system in which we are living china wants their own uh, international order and U- us wants their own international order which uh, suits their in- national interest so if if you talk about india do you think india will engage afghanistan either economically or politically india will try their best to engage afghanistan as soon as possible secondly because of they are looking at the uh, uncertainties uh, in the relation between pakistan and afghanistan so how do you see india's uh, perspective on afghanistan jahan tak is baat ka taluq hai ki india afghanistan mein india is in a big way in afghanistan aur ye abhi ki baat nahi hai india is in a big way in afghanistan for quite some time جہاں تک ہمیں یاد ہے سکسٹی سیونٹی ایئرس انڈیا وزن افغانستان بگ میں رائٹ تو یہ کوئی نئی بات نہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے انڈیا ہیز انویسٹیڈ ان افغانستان ان ایکسکیوز می ویزیبل پروجیکٹس دیر از اندرا گاندھی چلڈرن ہاسپٹل ان کابل ویری ویزیبل دے ہیو میڈ دی افغان پارلیمنٹ بلڈنگ ایک ویزیبل پروجیکٹ ہے اور تھرڈ Uh, there are Tata buses inside Afghanistan every year. Mm. And fourth, they have been uh, donating certain commodities to uh, Afghanistan uh, through Waga border, transiting through Pakistan, which was in the past. So, this is that India is in Afghanistan, a recent yeah, new intent in Afghanistan is not correct. Mm. India is in Afghanistan in a big way. And if I go to the ideology, جتنا بھی اسلامک کلریکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان سائڈ افغانستان یہ سارے کے سارے دیوبند کے پڑے ہوئے تھے بفور دا کریشن آف پاکستان آفٹر پاکستان دے موسٹ آف دیز گائز آر گریجویٹس آف دی دارالعلوم حقانی اینڈ کوڈا خٹک سو دا بانڈ دیٹ افغانستان ہیز ود سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ پرانا ہے کوئی نئی بات نہیں تو انڈیا از ناٹ اے نیو انٹرنٹ ان افغانستان ڈیورنگ دی ڈیز آف دا ریپبلک اشرف غنی اور یہ پچھلے گورنمنٹ کے ٹائم میں دے ہیڈ آلموسٹ سکس سیون کونسلیٹس ہیں گلانگ پاکستان امبیسی ود ان کابل اینڈ چھ سات کونسلیٹس تھے جو انڈیا نے ڈپلوائی کیے تھے بیسیکلی ٹو ایو ڈراپ آن دا پاکستانی سائڈ دی انڈین سولجرز ور پروٹیکٹنگ دی انڈین انجینئرز ان وارڈ آن ویریس ڈیولپمنٹل پروڈکٹس پروجیکٹس ان سائڈ افغانستان ڈیورنگ دا ڈیز آف دا ریپبلک ناٹ اے نیو تھنگ Afghan government now and in the past did realize Pakistan's sensitivity whether it be India agar mm-hmm. India aur Pakistan mein baithe to Pakistan ki sensitivity kya hai to ye unko idrak hai is cheez ka they understand those things to ye to dono usme hai wo mera nahi khayal ke islamic emirate india ko outsize influence allow karegi afghanistan ke andar mera nahi khayal because at the same time they realize that Pakistan would be upset if India uh, gets into Afghanistan in a disproportionate manner the way it was in the days of the Republic. So you have to keep your attention. Where you have talked about world power or other things, it is a separate discussion. What is China's emerging world order? If you have a separate question, I will give you a answer. But we don't have to do that with Afghanistan. We discussed... Uh... TTP and Afghanistan in very detail. Sir, if we talk about what are the stumbling blocks 
for Afghanistan uh, while engaging the international uh, community and especially making a good relation with their neighbor countries. Look, what I talked about earlier was that there was an expectation in Doha Accord that the khawra or the soil of Afghanistan will not be used against any other country terrorism. Ke اب جب میں نے آپ نے اس میں آپ کو ڈسکورس میں کہا کہ دی ریجنل ایکسپیکٹیشن ود وی ٹیرزم فرام افغانستان آر ناٹ فلی میٹ تھوڑا سا مسئلہ ہے ابھی تک ازبکستان اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے آئی ایم یو چائنا کو ای ٹی آئی ایم کا ڈر پڑا ہوا ہے پورے ریجن کو ویسٹ کو آئی ایس کا دائش کا ڈر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ ریسرچس نہ ہو جائے ساری کی ساری تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ تھوڑا سا دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایٹ 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 لارج اور دا ریجن ان پرٹیکولر اینڈ پاکستان اسپیسیفکلی از ناٹ یٹ سیٹل اباؤٹ دا دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ان سائڈ افغانستان ویسٹ کا اور امیرکا کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ سرزمین دوبارہ ریلیپس نہ ہو جائے ٹیرزم میں کیونکہ دا میموریز آف دا نائن الیون اسٹل ویری فریش اینڈ دے ہیو فوٹ اے ویری لانگ اینڈ ہارڈ وار فار ٹوئنٹی ایئرز ان سائڈ افغانستان تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی کام ہو جس کی وجہ سے یہ سرزمین دوبارہ ریلیپس نہ ہو جائے آئی ایس کے کی ری گروپنگ نہ ہو جائے طالبان کے جو اسپرنٹر گروپس ہیں وہ ری گروپ نہ ہو جائیں ٹی ٹی پی آؤٹ سائڈ ویٹیج نہ اختیار کر لے تو ٹیرزم جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ٹیرزم از این اوور آل کیا کہتے ہیں افغانستان کے بارے میں ایک پرابلم ہے جو کہ سب کو یکساں افیکٹ کرتا ہے ویسٹ کو یو ایس کو ریجن کو اور پاکستان کو اب اس کے اندر اگر آپ اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو دوسرا انٹرسٹ جو ریجن کا ہے وہ یہ ہے کہ جیو اکنامک جو افغانستان کی جیو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ہم مطلب ہے کہ کیپٹلائز کریں یا اس کو بروئی کار لیں تاکہ وہاں امن ہو تاکہ اس کو بروئی کار لیں جو پاکستان کا اسپیسیفکلی انٹرسٹ ہے وہاں پہ پاکستان کا اسپیسیفک انٹرسٹ یہ ہے کہ ان ایڈیشن ٹو ٹیرزم ان ایڈیشن ٹو جیو اکنامکس ٹی ٹی پی کا ایشو ریزالو ہو جائے ٹھیک ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یہ ٹرانزیکشنل نہیں یا ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے بیکاز وی آر نیبرس آپ سارا کچھ چینج کر سکتے ہیں جیوگرافی چینج نہیں کر سکتے ہیں نیبرس چینج نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا آپ یہ کریں نو دس از ناٹ پاسبل دیس وڈ ناٹ بی دا کیس جو ٹی ٹی پی کے ضمن میں ان کے پرابلمز ہیں یا افغان گورنمنٹ کے پرابلم وہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ٹی ٹی پی نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہے اور دیر دا لاف لاٹ آف سمپتھی ان دا رینک اینڈ فائل دی امریٹ اسلامی کے رینک اینڈ فائل فار ٹی ٹی پی اور اس میں تھوڑا سا جو ایڈیولاگ گروپ ہے وہ تو بالکل نان کمپرومائزنگ ہے کندہاری شورا جو خوشوال ہیں وہ تھوڑا سا پاکستان کی سچویشن کو سمجھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ایک ڈفرینس آف اوپینین دونوں گروپس میں ہے ود ان دی اسلامک امریٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے بائی اسلامی کے میرے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا افغانستان کی سرزمین پہ مکمل کنٹرول نہیں ہوگا اسلامی کے میرٹ کا بیکاز ٹی ٹی پی ہے دار انکلیو ان ایسٹرن افغانستان جہاں پر ان کے چھ ہزار چھ سات ہزار جو فگر کوٹ کیے جاتے ہیں چھ سات ہزار فائٹر موجود ہوتے ہیں تو دی اسٹیٹ کرافٹ فرام اسٹیٹ کرافٹ پوائنٹ آف ویو دا without resolution of the TTP issue, the sovereignty of the Islamic Emirate over the entire land of geography of Afghanistan cannot be established, number one. Number two, which I have talked about, is that these Pachyata fighters, they have the potential to become a side with the various stakeholders, if you have a fight in it, then they can take a side and be a deciding force or a force multiplier or whatever you call it. یہ ایک ایشو ہے تو یہ وجوہات ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہمارا اس خطے میں جو واحد انٹرلوکیٹر ہے خواہ وہ پسند کرے یا پسند نہ کرے خواہ افغان عوام یا کرکٹ ٹیم اس کو پسند کرے یا نہ کرے وہ پاکستان ہے افغانستان اپنی امپورٹس کے لیے پاکستان پہ ریلائنٹ ہے افغانستان اپنی ایکسپورٹس کے لیے پاکستان پہ ریلائنٹ ہے افغانستان کا ڈائسپرا پاکستان کے اندر رہتا ہے پاکستان کے دونوں صوبوں کے پی اور بلوچستان کے ایسے ریلیشن شپ ہے جن کو آپ توڑ نہیں سکتے ود افغانستان سو اف آئی یوز دا ورلڈ کہ پاکستان کو جوائنٹ ٹوینس تو غلط نہیں ہوگی میری بات تو ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے 
پاکستان کو ناراض کرنا اپنے واحد انٹرلوکیٹر کو ناراض کرنا ہے اس لیے جب پریشر بلڈ اپ ہوا تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ ڈویژن میں نے منشن کی ہے کہ اگر کوئی افغانستان کے باہر اٹیک کرے گا تو یاد نہیں ہوگا اور اگر وہ پاکستان میں اٹیک کرے تو حرام ہوگا یہ فائنلی یہ فتوا آ گیا ہے بیکاز آف دا ریلیجس ڈپلومی جو میں نے پہلے بات کی آپ سے تو ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیٹرائز یہ کرتا ہوں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے لیے ایک ہڈی ہے جو نہ نگلی جا سکتی نہ اگلی جا سکتی ہے اور ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے دیٹ از وائی دے آر ان ہری دے ور ان ہری کہ یہ ریزالو ہو جائے کسی طریقے سے دیٹ از وائی سراج الدین حقانی صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں میڈیٹ کر تو آپ آئیں مذاکرات کریں ان کے ساتھ جن کا نتیجہ پھر ہمیں پتہ ہے کیا ہوا تھا سو دا پوائنٹ از کہ ٹی ٹی پی از اے لیگیسی پرابلم فار اسلامک امریٹ اینڈ دے وانٹ دے وڈ لائک ٹو ایز کوکلی ایز پاسبل اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ بیکاز آف دیٹ وی نیڈ ٹو ہولڈ اور پالیسی میکر نیڈ ٹو ہولڈ اور نرو ایک آخری بات میں یہ کہوں گا اس زمن میں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کبھی بھی زیادہ ہاسپٹیبل نہیں رہی ہے جو لوگ امیگریٹ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں یہ ایک روایت ہے ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے تو دا ہاسپٹیلٹی میں رن ڈاؤن میں رن آؤٹ سون فار ٹی ٹی پی ان سائڈ افغانستان تو یہ اس کا بھی اس کا اس چیز کا ٹی ٹی پی کو بھی پتہ ہے دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو ریزالو دس ایشو ایز کوکلی ایز پاسبل اینڈ وی نیڈ ٹو اپروچ دا ایشو بیسڈ آن اور اون سیلفش نیشنل انٹرسٹ اینڈ دین انگیج ان ٹو سرٹن انٹرلوکیوشن یا نیگوشیشن ود دی ود دی ٹی ٹی پی تھرو افغانستان اینڈ ڈائریکٹلی ان آرڈر ٹو کنکلیوڈ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو ون لاسٹ کوشچن بٹ دس کوشچن ایز ٹو سیکشنس دا فسٹ سیکشن از ہاؤ ٹو ٹیکل ٹی ٹی پی اینڈ دا سیکنڈ سیکشن از ہاؤ شوڈ وی میک یو نو اسٹیبل ریلیشن بیٹوین پاکستان اینڈ افغانستان فرام بہت سائڈس اچھا بیٹا جو ٹی ٹی پی ایشو ہے نا تو ٹی ٹی پی ایشو کے اوپر مائی پوزیشن از دیٹ نو نیگوشیشن ناؤ ناؤ از ناٹ دا ٹائم نمبر ٹو وین دا ٹائم از رائٹ اینڈ یو وانٹ ٹو نیگوشیٹ ود دا ٹی ٹی پی نیگوشیٹ ود دا ٹی ٹی پی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ نمبر تھری نیگوشیشن مسٹ بی ایٹ این اپروپریٹ لیول جتنا وہاں پہ ریپرزنٹیشن اتنا ہی ہمارے انٹرلوکیٹر ہو جنرلی جو ہمارے قبائلی علاقوں میں معاہدے ہوتے ہیں ان میں ایک لوور رینکنگ آفیشل ہوتا ہے جو کہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ معاہدے کو سائن کرتا ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر اتنا اونچا جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ڈی جی ایس آئی کو یا کسی اور کو بٹھا دیں ٹھیک ہے تو دا نیگوشیشن شوڈ بی ایٹ دی اپروپریٹ لیول اب آتا ہے ڈسپوزل کیا ہوگا ٹی ٹی پی فائٹرس کا تو اس پہ تھوڑا سا میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو جب کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ڈسکرائب کرتی ہے تو وہ تین شیڈز میں ان کو لاتی ہے بلیک شیڈ ہوتا ہے گرے شیڈ ہوتا ہے اور وائٹ شیڈ ہوتا ہے جہاں تک بلیک شیڈ ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جرائم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو معافی نہیں مل سکتی ٹھیک ہے ان کو معافی نہیں مل سکتی رواج میں اسلام میں اور قانون میں معافی نہیں مل سکتی آرمی پبلک اسکول پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں جو بچے شہید ہوئے ہیں ایک سو چون بندے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ٹی ٹی پی نے پاکستان کو کہا کہ جن لوگوں نے اٹیک کیا تو وہ تو اپنے مار دیا ہے اس بات پہ صرف جان خلاصی نہیں ہوتی کیونکہ پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ تھے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی تھی تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ود ان دا ٹی ٹی پی جو بلیک کارڈر ہے وہ تو قابل معاف نہیں ہے اس کے بارے میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ لیٹ دم لیو ان افغانستان ادھر ہی رہیں ادھر ہی بوڑھے ہو جائیں ادھر ہی مرکب جدر عرب مجاہدین تھے اگر اس سلسلے میں گورنمنٹ آف افغانستان کو کوئی تھوڑا سا سپورٹ کی ضرورت ہے فائنانشل تو گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کر دیں سو دس از دا ڈسپوزل آف دا بلیک کارڈر جو گرے کارڈر ہے دے کم ٹو پاکستان اگر اجازت ملتی ہے اگر نیگوشیشن ہوتے ہیں اگر اجازت ملتی ہے بٹ یہ میں ڈسپوزل ایک ریکمینڈ کروں وین دے کم ٹو پاکستان دے شوڈ بی پنشڈ جتنا ان کے جرائم ہے اکارڈنگ ٹو رواج اکارڈنگ ٹو لا یا اکارڈنگ ٹو شریعہ تینوں میں جہاں جہاں پہ جو چیز اپلیکیبل ہے ان کو پھر ان کے جرائم کی سزا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اگر انٹیگریشن کی ضرورت پڑتی ہے پراپر پروگرام چلتا ہے ادر وہ ری انٹیگریٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک باقاعدہ ایک میکینزم ہوتے ہیں عرب کنٹریز نے کیا ہے کہ وہ رپورٹ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں ان کے اوپر نظر رکھی جاتی بلاک بلاک دوبارہ وہ ان سرگرمیوں کی طرف نہ جائیں جو ریاست کے خلاف ہیں 
इसी तरह जो वाइट कार्डर है वो आते हैं अगर उनके जुर्म ऐसे नहीं क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ गुमराह हो गए हैं और उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं वो सिर्फ इस्लाम की खातिर या जिहाद की उसमें गए थे और बाद में फंस गए तो उनको कबीले की अपने कौम की और ख़ानदान की ज़मानत के ऊपर रिहा किया जा सकता है बट दिस फॉर द स्टेट टू डिसाइड सो ये ओवरऑल डिस्पोजल है जो टी टी पी का इन केस वी नगोशिएट विद दम वन द टाइम इज राइट एंड वन वी हैव टू डील विद दिस ग्रुप दिस इज दार्ट ऑफ योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द टी टी पी एज फार एज मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान इज कंसर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नो इट दैट एवरी रिलेशनशिप हैज गॉट टू कम्पोनेंट्स देर इज अ कंस्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिलेशनशिप जिसको एम्पेरेटिव कहते हैं देर द वेरिएबल ऑफ अ रिलेशनशिप इन द पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्टेक्स वी हैव कॉन्स्टेंट्स कामन जोग्राफी है कामन रिलीजन है कामन सोशलॉजी है कामन हिस्ट्री है कम ट्रेड एंड वो है कामर्स है हमारा आपस में तो देर लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज जो कि आपकी रिलेशनशिप को दाएँ बाएँ हेलने नहीं देगी दो तरह द कॉन्स्टेंट्स द हैवी वेट्स जो एंकर हैं आपकी रिलेशनशिप के जो पाक अफगान रिलेशनशिप में वेरिएबल्स हैं सबसे बड़ा वेरिएबल टी टी पी है बिकॉज टी टी पी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर थर्टी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स में टी टी पी शू विल नॉट बी देयर वर्कअप जाएंगे लोग बूढ़े हो जाएंगे तो ये एक वेरिएबल है इस वेरिएबल को एड्रेस करना मैंने आपको बता दिया है अदर दैन दैट ट्रेड है फैसिलिट्रेशन ऑफ ट्रेड है वो बॉर्डर के ऊपर वो की जा सकती है और छोटी मोटी चीज़ें हैं रेफ्यूजी का इशू उसको किया जा सकता है एड्रेस किया जा सकता है वो वेरिएबल्स हैं तो आपके कॉन्स्टेंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एज आई मैंशन अर्लियर वुड बी को जॉइंट पेंस हमारी अपनी प्रेफरेंसेज हमारे अपने प्रेजिस हमारी अपनी लाइक्स एंड डिसाइक एक साइड पर अगर आप स्टेट क्राफ्ट को अप्लाई करें इंटरनेशनल रिलेशन को अप्लाई करें सो दिस इज वॉट द सिचुएशन कम्स अप वेदर समबडी लाइक्स इट वेदर समबडी डजन लाइक इट सो बेसिकली वी हैव टू लर्न टू लिव विद पीस विद वन अनदर अफगानिस्तान को एज ए सोवरन रिपब्लिक तस्लीम करें ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप ना हो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट हो वेन वी डील विद दैम और सोशलॉजी को मद्देनजर रखें कि अफगानिस्तान की सोशलॉजी क्या है और पश्तूंस के अलावा अफगानिस्तान के अंदर नान पश्तून जो है उनको भी हमें इंगेज करना चाहिए और उनको भी उसमें लाना चाहिए हमारा उसमें जो बातचीत का दायरा है उसके अंदर लाना चाहिए जी थैंक यू